Minsan sa aking pamamahinga ay di ko maiwasan. Ang tanungin ng aking sarili at humingi ng kasagutan. Ilang taon na ako sa Qatar, pero bakit napakailap naman? Hinahangad kong kaginawaan. Hay, kailan kaya ako yayaman? Kay raming mga plano ang binuo sa Pilipinas pa lamang. Magimpok ng salapi, lupa at bahay na huhulugan. Kaya ang pagpupursiki at pagsisikap ay gayon na lang. Inspiradong inspirado kahit pagod at pata ang katawan. Ngunit ila ayaw umayon sa akin ng aking kapalaran. Bawat sweldong sinasahod, ang bagsak ay sa padalahan. At ang masakit pa, Madalas ay kailangan pang magutang. Madala ay hindi sapat sa walang katapusan na binabayaran. Hanggang ganito na damang ba ang aking pamumuhay? Araw-araw na pagkayot, pero tira walang pinapatunguhan. Mga nabuong pangarap, di ko mabigyan ng katuparan. Hanggang kailan pa, paghanap ng sagot, atin na nakatulungan. Pagputok ng liwanag, bagong umaga ay sisimulan na. At ang mga tanong muling sasagi sa aking isipan. Hanggang kailan nga ba? Pagniti ay di ko mapigilan. Simple lamang ang sagot. Hanggat kinakailangan. Hanggang ako ay nabubuhay. Patuloy akong lalaban. Patuloy na maghahangad. Nang pangarap kong kasaganahan sa gabay ng Panginoon at para sa pambilyang minamahal sa takdang panahon makakapiling ko sila ng tuluyan Ang sad, no? Pero real talk tayo. Ilan sa inyo nakarelate sa tula na yun? Yung tula na yun actually, sinulat ko noong 2012. And during that time, talagang masasabi ko na wala pa rin akong napupundar kahit na ilang years na ako nasa Qatar that time. And I'm just proud to say na at this time, syempre iba na yung storya kahit pa paano nakapagpundar na kami mag-asawa. Tanong, uuwi ba ako ng luhaan? Pero syempre ang sagot ko dyan, No, definitely not. Nagpapaikli ng buhay para matapos pa ito ng sarili. Sino ba naman ang may gusto na umuwi ka ng luhaan, bigo, or sawi? Ang susunod na tanong, paano ba ako magbawal? Syempre, mangyayari yan, If you invest in yourself, mag-aral ka, pagyamanin mo ang yung kaalaman, ang knowledge 
kasi, isang kayamanan yan na hindi mauubo. Habang natututo tayo, mas napapagtanto natin na mas marami pa pala tayo ng nangyayang. Balikan natin yung tula. Sabi ko nga sa tula, maraming mga plano ang binuo sa Pilipinas pa lamang. Mag-impok ng salapi, lupa at bahay na kukulutan. Pero mali pa na yun. Kasi may kulang. Kumbaga, nung nagsisimula pa lang ako sa OFW, ang mindset ko, mali na. Kasi ang isip ko lang, magtatrabaho ako at yayaman ako. Hindi pala ganun. Wala talagang yung mayaman sa pangangamuhan. Hindi pwede na mag-aantay ka lang ng sweldo tapos itatabi lang natin sa bangko. So, ang ginawa ko, nag-aral ako. Yun yung Ateneo Leadership and Social Entrepreneurship. Graduate ako ng Ateneo School of Government. Oops! O, ba diba? Ateneo yan. Go Eagles! <laughs> Napakagandang programa ang social entrepreneurship na to. Kasi nga, it's a business with a heart. And napakadami kong realization. Una na, yung appetite ko sa investing, hindi pala siya ganon ka-agresibo. Ibig sabihin, hindi pala ako dapat na pumasok sa stock market or hindi ako pwede sa mga money market. Second, yung dream business ko na flower shop, nalaman ko na hindi pala siya feasible. Kasi nga, sa shop rental pa lang, lugi na siya talaga. Pero take note na hindi siya feasible nung time na pinag-aaralan namin siya. Pero after ng pandemic at pagsulput ng online market, lahat halos ng business ngayon feasible na. Ateneo LSE program is really worth the time of studying. Yung maraming araw or maraming day off na sinakripisyo ko, suli siya talaga kasi nga ang dami kong natutunan. Pero medyo mahal kasi siya. Kung afford mo naman, I highly recommend na kuhanin mo talaga yung course. So eto na yung maganda. Because of ALSE or Ateneo Leadership and Social Entrepreneurship, lumawak yung network ko. Tapos at this time of the pandemic, lagi pa silang merong webinars or workshops na online na. Doon ko na nga nakilala si Coach Jonathan Petalver. O di ba parang destiny kasi kapangalan pa siya ni Bugi Atan. Isa din siyang alumnus ng Ateneo. I came across him sa isang session niya sa ALSE webinar. I came across one of his session kung saan nag-introduce siya ng masterclass in entrepreneurship. Doon ako na intriga kasi yun yung ALSE class ko. Thousands of pesos talaga yung nagastos ko. Tapos ito, 499 pesos lang. So, para lang akong may Jollibee. So, nag-enroll ako kasi nga naisip ko, mura lang naman siya. So, walang mawawala, ba? Diba? And, nagkulat ako kasi yung teachings ni Coach Jonathan inline siya sa learnings ko sa ALSE. So, sabi ko, worth nga tong class na to. From then on, niyaya ko na si Arts to enroll, yung asawa ko, yung mga stepsons ko, mga pinsan ko, naging family affair na talaga siya. So, di ba ang saya-saya kasi buong pamilya na talaga yung sama-sama natututo. And then later on, sinabihan ko na rin yung mga office mates ko. And every time nga na may nagsasabi sa akin na marami silang natutunan, na happy talaga ako kasi alam ko talaga na worth naman yung learnings. Kaya naman, I dedicated this vlog for the class kasi gusto ko nga na mas marami yung magkaroon ng entrepreneurial mindset. Mas masaya kasi kung marami ang magiging CEO or champion entrepreneur online. 
Kasi alam ko na karamihan sa ating mga OFW, hindi lang tayo exposed sa mga ganitong bagay or kulang lang tayo sa guidance. Pero mind you, hindi naman pang OFW lang ang program na to. Pwede rin siya sa mga out-of-school youth, sa mga stay-at-home moms, at kahit pa sino na merong hunger for knowledge. At sa kamaganda pa rito, kahit nasaan ka, pwede mo siyang makuha kasi nga online class naman siya. Kung may questions pa kayo, pwede nyo rin siyang ilagay sa comment section and I will be adding the link kung saan pwede mag-register sa description box. And as our way of giving back, magbibigay kami ng free classes. Yung mga subscribers ng channel na to at ng Flower Trails for Pachi, pwede kayo mag-entry para later on masali kayo sa raffle ng magbibigyan ng free classes. All you need to do is to leave a comment and put a hashtag sa comment section. Ang hashtag natin is hashtag Academy Bloom. Pwede rin kayong mag-entry dun sa vlog ni Flower Trails na Just Always Bloom. Siyempre pa, I will put the link of those vlogs dito sa description box. And for every 100 subscribers, mag-raffle tayo ng isang free class for each channel. And with this, I am ending this vlog with a personal invitation of Coach Jonathan Petalver. Coach, time to shine! Champ, mute ka! Magandang araw sa iyo, kabayan. Coach Jonathan Petalver po ng The Academy, training hub for entrepreneurship. I'd like to invite you, inaanyayahan kita, kabayan, na mag-enroll dito sa ating online entrepreneurial masterclass kung saan May apat na bagay akong naisabihin sa iyo. Ito yung parang apat na pillar bago ka magnegosyo at bago mo tanggapin yung mga opportunities na dumating sa iyo. Una, napakahalaga na makikreate ka ng brand value. Number two, napakahalaga rin na makikreate ka rin ng demand-driven marketing strategy for your products and service. At syempre, napakahalaga in this new digital economy how you're going to create it and become an entrepreneurial salesperson. And number four, syempre, how you're going to cultivate yung lahat ng bumili at nagtangkilin sa produkto o servisyo mo by creating that creative learning experience or customer loyalty para sa bawat isa. Sama ka na sa amin. We are now learning a lot of things and growing dito sa ating The Academy Learning Community. Log on to www.coachjonathan.net at balikan mo yung nagsabi sa iyo nitong opportunity na para matuto tayo. Parating mo lamang tatandaan na sa lahat ng ating gagawin, patuloy natin ito yung pagdasal, pag-aralan, pagtrabahuan, magigit sa lahat, ipagmalaki mo. Dahil champion ka, champion ng Pinoy, and that's the champion mindset. Don't forget, the Academy, I'm your coach, Jonathan Petalbert, and I'll see you in class.